。今天啊，我们来到红城根小学，来尝尝小学对面的洪福亮酒家。这个酒家现在被誉为北京私房菜第一名，就是怎么个第一呢？在某评上，他那菜单上的菜啊，轮流成为北京的前五。就比如说今天转炸条第一，明天火爆腰花第三了。这家店的菜啊，就像主播一样，就是一堆大哥给他刷火箭，一直在榜上掉不下来，老给三连。那么今天我们就尝尝这个洪福亮酒家的被大哥老刷榜的菜，味道怎么样 ？Let's go！ 这黄城根小学都一百多年了，他们已经占座去了啊！听说这个一座难求，大中午的排了十二桌人，而且你看现在一点了，<笑>你看那俩傻逼等着大哥来了，几号啊？我进去了啊，到地儿了啊！洪福亮酒家，西城第一名 ，Let's go！ 到我了 ，Hello！ 听说呀，就坐着一个小岛上，如此紧凑啊！我刚刚上网看了一下，这家店开了十三年，那这菜单十三年没换过来，菜单他妈开了六十三年了，感觉我操，战损版，这可能是做的都没有什么好材料，然后后来后悔了，翻烂了。现在他那环境特别像老国营，这薄荷绿的墙没了，对，特别复古啊。看你后边这个，这更好啊，这个都打卷了，这是这这菜单，你好，呃，葱爆羊肉，自己写呀。啊，听写，听写，听写啊！来一个粗放羊肉，软炸虾仁，糖醋里脊。我看看他那个榜单，还有什么主打推荐？火锅肉，火锅肉脆，火锅肉片。哎呦，这这推荐水煮肉片。来一水煮肉片，火爆双脆，腰花和猪骨。咱羊肉吃吗？咱羊肉您推荐吗？来一咱羊肉，手撕包菜吧，手撕包菜全鸡肉。行行行，你怎么这都知道？如数家珍，我跟你说。都都说出来，老汤香肘子是吗？来来一肘子，五碗米饭，然后五瓶北冰。好，谢谢。这点菜挺痛快的。这种老饭馆，服的贼狠。他这不是真老，这是风格老。我这叫老学校，老学校。我操，那肘子看着不错。哪儿呢？哪儿呢？咱们也点，咱们也点。上回聚首堂已经把肘子拉那么高了，刚才突破了，能怎么了？你摘什么？我脱下来给你玩，好吗？你脱下来给我玩。葱爆羊肉，好耶！开爆！这个葱爆羊肉，吃出甜，吃出酸都不对，但是里边又不能没有糖，没有醋啊，尝尝。嗯，尝尝，这个葱爆羊肉就对，就对吧？嗯。哎，跟我姥姥炒那味儿似的，这是小时候吃的那味儿。那你姥姥会炒吗？稍微有那么一点点。就是老了是吧？稍微有那么一点点。他得保证所有人吃着这都感觉不生啊，对，消不出毛病，对，没错。哄大哥，着急了，你先着急了，赶紧来，尝尝这个肘子，这肘子咱吃过，我认为中华馆级别的了啊，尝尝这个味道怎么样？咱先干勒一个。说实话啊，嗯，说实话啊，不如那个六哥那个肘子。哎，搞的属于炖的，不是那种特别软。对对对对对，对吧？对，尝尝。还行，那就不算柴，但是也不算嫩，也不算软，也不算烂。哎，他这有点，上回咱去六哥那儿说，有人着急。时间短。啊，对，时间短，大锅那种，吃出了一种牛腱子来。对，对对对对对，这感觉就是家里那个，对，家里小煤炉子是，有一铝锅。对，就是谁都能弄出来，就是没有那种饭馆那种大厨做的。对对对，他们家口感嘛偏硬，时间短。来，有，没，没，这还没说呢。哦哦哦，没事吃。怎么我没这待遇呢？因为我刚满十八岁。咱要不要先尝尝炸虾仁啊？别到时候冤枉这人手艺，没手艺得趁热。尝尝啊，<笑>北京市第一的软炸虾仁。首先看着啊，这个面糊稍微有点软，感觉跟那个小时候看着就硬的那种面糊不太一样。小时候吃那软虾仁，跟他们饼干包虾仁似的，拿上下糖的。你说那是排叉就虾仁，哎，是。尝尝啊，北京市第一软炸虾仁。好嘴，发生什么事了？我咬一口，热气。我这口感真的相当不错，确实好吃。嗯，然后你把它有那种油，不是，它是糊啊，不是完全给你炸透了。对，你把它粘的。对对对啊，尤其越往里越粘。对，炸嘴。这软菜人就我觉得啊，就不如那个亚运会。啊，对对对，我觉得那个是真的牛逼。那它这亮点你知道是什么吗？它这蘸料，它蘸料里放了两种让你麻的东西，一个是花椒，一个是藤椒。对，你们这够不着。我比较想够那个。
，都都想勾这个。哎，拿水手面给你换。水手面我也想勾。<笑>那你先让他拍。来来来，哎，你先拍这个。哎，这不化妆大了。这这化过来。我这有点蚊子，挺牛啊！这辣椒贼香，我就是碎辣椒。跟蓝宝之前吃的长得不一样。哎，对，这道菜看着也挺亮的，尝尝。一下，啊，这叫不烫，好吃吗？我觉得得一般，很有新意，就跟一男生送一女生日礼物，送了一那种开花的，不是阿姨娘，还有粉饼，还有那东西拿花的那个。这事儿咱能不提了吗？就是他特别有新意，就是这个，这个，就是有点像那种东南亚那种，纯纯靠调料找的，没有那个特别高温的，对对对，劲儿啊，那个那叫什么来着？锅气是吧？对对，好吃的水煮肉，我们上面都冒泡了。啊，是是是。这没有说呢，这菜没人说，没人说，没人说。得，把你的做。嗯，确实挺有特色，这是我自己想法在里面。哟，就这看还是不错，这看着不错。好，谢谢。这个是我们小时候糖醋里该有的色那现在那个糖醋里都是太艳了，那黄了吧唧的。对，那现在那种都是红那种发现量那种红。然后这个再绑上了，糖醋里里啊，这个看着挺有食欲的，尝尝。一脉相承。绕绕绕就绕一下，一个手都是这样。好吃吗？好吃。又烫着了，又烫着了。嗯，这有点像那个小时候吃那个松鼠桂鱼浇的那个汁儿。对对对对。有点那样。嗯。还有这个壳。这是好吃。都不好吃。你看那个糖醋芡，小时候吃的那个糖醋芡。咱咱还有肉，不能加。这这色儿就对，跟现在饭馆常规卖那红了吧唧那不一样。啊，对，那红了吧唧那个翻天杀丝，而且那个现在卖的这饭馆那个壳儿贼薄。它这壳儿脆度就特像拔丝白薯那种。我觉得像那个糖葫芦外面那壳儿、嗯，硬的，一咬然后粘牙。对，我就觉着吧，这个糖醋汁儿确实。能一口就吃出糖和醋，没有别的东西。哎，一般醋好像还出不来那种酸，它必须得熟醋那种酸。对，就是感觉就藏在糖里。对对对，真正酸甜儿。对，哎，我们家后头这个垫子啊，这边不让用气儿，让我调一下气。好嘞，谢谢您。真是垫子，垫子，它爆炒爆不起来。哦、哎啊，我说呢，然后水煮肉它也差点分。对，它那温度都是悠上去了。发现一个非常重要的一个线索。哦，那我知道他刚才那种马上有一个老，他不是永远上不去，他是突然上不去。像跟那肉香没肉串，爆羊肉差点锅跟千年杀似的，你得主打一个突然袭击，你知道吧？你一个爆发力。张启鹏，一定是大海生。偷袭，行，吃的差不多啊，最后一口。老师。可惜没有。打车可以拉我们家小车，去吗？谢谢。同意了，陈哥同意了。行，吃完了，点评一下啊！他们家这个换一地儿，换一地儿，换一地儿。干嘛不在这儿拍了？老板出来了。哦。我这嗓门也压不下去，你知道吗？行，换这儿点评啊。就是整体来说呢，都挺好吃的。但是呢，但是呢，每个菜都差一口。我们后来总结了一个什么原因啊？就是因为他们这儿老城区啊，都是拿电磁炉炒的，火候不到位，倒差那么一点点。但是那个味道确实啊，都挺不错的啊。这是这不是老板啊，实事求是嘛，吃的没有那种热乎气儿。吃完之后不是特别的满足，但是他这个对北京菜的这个理解，这个调味儿，我觉得非常的深，都是非常的不错的。这回我们人均吃了六十二啊，所以我们用科学打分法给他打一个四点零三五分。要说软家虾仁，我觉得啊，目前为止我们吃过的最牛的还是那个九天桥塞拉玛餐厅。水煮肉呢，那还得是衡水的一家小饭馆。有机会带你们去啊，小祖宗那身子板啊，能吃两盆，那是不是贼好吃？那个，那个水煮肉。要帮我吃两盆？都是朋友，都是朋友、呃，分享一下啊。南方人胃口不一定小，你知道吗？行啊，今儿这么着，下回大家吃点别的，再见。